你那盒子里是什么东西啊？你一直抱着。那是悠悠送的，他说什么同居礼物、最强装备，我也不知道是什么。打游戏用的吗？应该是的。最强装备，要不你装备一下？要不你装备一下，这个适合。我跟你讲啊，虽然我们现在是同居了，但是。啊哎我去给你做好吃的，不用，我们去便利店买吧，我请客。好，买二送二，二，刚好四的。保质期还可以，那你先在这里逛一下，我去一下那边。零四幺幺，嗯，房门的密码是零四幺幺。如果你觉得不方便的话，你可以录一个指纹。很方便。为什么是这个？也不是我俩的生日，难道是他妈妈的生日？哼。这些都是在便利店买的。对啊，怎么样？是不是堪比米其林大厨啊？以后我就在家里给你做，你就只给我米其林餐厅一半的钱，划算吧？你说，钱跟我，你更爱哪一个？嗯，大概，可能 ，maybe， 应该是你。<笑>你在哪儿学的这些？我哥教我的呀，以前在家里经常做，因为方便嘛。味道也就一般吧。一般吗？不是吧？就提了一下我哥而已，突然气到离席了还。要不要帮你加点醋啊？我看你挺喜欢吃的。不用。用吧。不用。用。不用。用的。
怎么抽这么多号？啊？做噩梦了吗？我带你出去走走吧。嗯，那。哇，怎么样，可爱吧？嗯，下面还有更多好玩的。哎，干嘛呢？这区域休整，没看见吗？我们已经买了门票了。买门票也进不去，下个月吧。啊，进不去。走吧。走了。哎，干嘛呀？来到坏孩子的世界，走。啊！邪门了。知道我今天为什么要带你来这儿吗？你跟我哥之间的争斗提醒了我，我们都是受过伤的小孩，伤口虽然会好，但是疤痕却不会掉。但是呢，只要我们不把恐惧当回事，回忆再也吞噬不了我们。就像今天，危险系数都给忽略掉，你就可以享受其中。对不对？我总是想消除环境给我带来的危险，却忽略了潜在着的最大不安一直都在我心里。安心，谢谢你，让我亲身体会到，人的处境是来源于他自己的抉择。我需要的不是围栏，是走出安全区。放心吧，没问题的，我会一直一直一直陪着你。那就拜托你了。真的确有其事吗？对啊，我刚刚想的。喂这是我跟谁打电话呢？还这么意犹未尽。以后住在一起了呢
，你要是有什么不自在，就告诉我。又不是第一次住在一起了，有什么不自在的？当然，有了一次的经验呢，之后会做得更好。你给我的不是经验，那个叫魔鬼体验。那我们就把之前没有做好的、没有做完的都补上，好吗？这个是心脏检测仪，带上这个呢，睡觉的时候就能保证你的安全。如果有什么异常，他就会打给亲密联系人。亲密联系人应该是你吧？啊？那我们两个人都有异常怎么办？那他就会打给医院。食色，少儿不宜的内容吗？我没有，我没有。你想什么呢？能不能给你男人一点信任啊，郭爱心小姐？能不能也多信任我，让我成为你安全感的来源，而不是这些？确定你这样能做汇报？我很好啊，我我,我又不是因为紧张我。看出来了。嗯、哎，干嘛？你醒醒啊！你挤的牙膏是我的洗面奶。我觉得你这个设计挺好的。当然好啦，成双成对。哎、啊，行了行了，师傅你就在这块儿停吧。这位乘客，你目的地还没到呢。我不能跟你一块儿到啊，要是被人看到我们俩一起下车，不就破功了？你就在这放下，我自己能走过去。傻瓜，我送到下个路口，好吗？
想要赢得受众的青睐，首先要去了解他们。我把受众的目标定在了独居的九零后，因为我认为九零后更加能够接受这样 Q 版的形象。我们可以借力让全新的形象推向我们的秋季市场，来巩固、来强化我们的主题，温馨陪伴，独一无二。呃，品牌形象设计的目的是什么呀？意在商业用途和品牌宣传。但是现在这个设计跟我们牛尾的新理念极其不符。用户定位是精准到位的，但是实际设计的这个形象有点过于低幼。恐怕难以契合牛尾的时尚感。确实，这些备选概念形象切入点缺乏新鲜感，有同类企业同质化雷同趋势，受众接受和针对人群的理念传播力到达率较弱。实在是抱歉，耽误了大家宝贵的时间。不过非常感谢各位给我们提的意见，我们都是会采纳的。我们相信我们的团队下一次能够反馈到很好的设计给大家。都发言完了吧？这次只是初次评定，了解了彼此的诉求之后，相信您方可以提供更好的设计方案。散会。等一下，请贵方的主要设计师留步，我有些意见要和您单独讨论一下。消化消化也能行，只是初次评定而已，还要看最终的汇报结果。你刚刚没看到他们的反应啊？没戏了。还有时间，在这之前呢，我可以给你一些针对性的解决方案，比如……我不想走后门，我现在只是。一点点的状态，等我真的达到了终极状态的时候，会给你惊喜的。你好像很厉害的样子。啊！对不起，林总，不发音交给你方了。对不起，对不起，快走。快走。好了，不要给自己太大压力了，平常心就好了。嗯。你放心吧，我绝对是活力值最充沛的一方，你就等着看吧。好，我相信你。帮帮我吧。我。嗯。好，别动你把这些贴在画板上，不一样吗？粘在你身上，我更有灵感一些。
，我就说嘛，还是得实地考察。具体的看到了企业文化之后，这样的我的设计才会更加的有真实感。看来这次你一定会很顺利的。我会加油的，你去忙你的就行。好，那把这个给你。这是什么？对讲机，也是我们公司的特色。这是谁设计的？当然是林总了。有他的特色。嗯。行了，你去忙吧。好，有事找我。嗯。喂，喂，对讲机。是负责企业形象的设计师吗？不好意思，打扰到您工作了。啊，没有没有没有，呃，听说你前几天被骂的挺惨的。哦，没事儿，越挫越勇很正常。哎，你可不要误会我们林总，我们林总可是我们 B to M B to C 的偶像。什么什么什么 to M？ 这你别管，总之，我们林总真的是太有魅力了。林总做事情啊，总是雷厉风行的，而且还很帅。你谈恋爱了吗？没有，我一直单身。你是什么意思啊？啊，不，不是，我不是。请访科安心小姐来一趟公司茶水间。茶水间。安利小姐。想谋杀亲夫啊？谁让你鬼鬼祟祟的吓我一跳？对不起啊。明明是你嘛，跟别的男生聊那么欢。妞妹的总裁居然偷听别人讲话。那你男朋友随便搭讪，你着不着急啊？不是，我是，我是怕他爱上你。有的人看起来冷如冰山，实际上背地里搞定了男女老少。让人怪不放心的。你吃醋了？哪有？你这……哎呀，生啥气？别冲动。我们老板呢，刚认识的时候是这个样子的，但是时间久了，发现他能力还是很强，人还是很不错的，一定是误会，没事的。嗯，看来公司的安保系统该升级了。我明白，这次确实是我太冲动了。你有这样的老板，我也觉得你挺为难的，真的会习惯的。忙忙去吧。好了。
这要是你一个人住啊，肯定每天都要磕磕碰碰的。你这要是一个人住，可能还不如我。那就说明呢，我们俩谁都离不开谁。哎，没事儿，你不要这么大惊小怪。甲方建议你上好药，立刻休息。这么温暖惜才的甲方，真是让我有一种想要长期合作、保留住心动的感觉。好，哎，哎，你不用怕我。这是甲方在履行保护乙方的责任。走，睡觉。画这些，它下饭吗？它又不香。它不光下饭，简直就是仙人下凡。哎呀，醒醒吧！这陪你吃饭过日子，总得是活人吧？那也得网吧眼里只有绿豆才行。眼前的绿豆也比天边的还多。好消息，好消息！怎么，你中午那家店打折是不是？当然是设计稿完成了。哎，你看。关心你飞的累不累，只有我，他就关心 KPI 飞的高不高。哎呀，没有 KPI 哪来 RMB 啊？当当当当。呃，这是什么形状？刺猬、老鼠、树懒。不对，这是本设计师亲自以 New Way 创始人为原型的祖籍大草原濒临灭绝的珍稀动物球鱼。哦，愁眉愁眉的，还挺有意思的。那他怀里抱的那是什么呀？元宝。他们家 logo 呀，嗯，的确是很不走寻常路，很牛味了。果然是爱情的力量，朝夕相处才有不同的灵感。要不说说有什么甜甜蜜蜜？啊，对啊，这个品牌故事越多啊，这个品牌形象越有价值。明白了，我现在就写。怎么想着过来了？哦，我想来先了解一下业务，把功课都做好。我记得你原来心里最排斥来公司的，以前不懂事。那怎么突然转了性了？我想改变我们故事被临时压制的局面。不会是因为凌月和安心在一起了吧？嗯。不全是。如果能真的打败凌月，才是我加入故事的申告时。说实话，那儿女私情我不管。但你要想明白，今天做的决定，很可能是左右你未来人生几十年的重要决定。你到底想清楚了吗？我想清楚了。这么多年了，该吃的苦。该趟的路您都替我们趟过了，我现在只是想，让您的心血不要白费，重建我们故事辉煌这么豪华家里大闹翻飞的合适吗？你是不算账，不知道我们创业者细枝末节的艰难。我们那商水商店的用起来多贵。合着你来偷店来了？抠死你算了。不是，我们两个诸葛亮愿意带你这么个小臭皮匠就偷着乐。诸葛亮
，你这猪、猪头、猪脑、猪腰、猪全套，你们俩要再这么吵下去，一定会结婚。怎么可能？我这么年纪轻轻的还不至于瞎？最好是，毕竟我是你注定得不到的。看来真的要好。不可能！能、嗯，回来了。嗯，等一下，这个就是我们公司新的形象设计吗？对啊，就是你说我长得像那个大乌龟还是什么？好像没有说过你像大乌龟，这是求鱼。哎，要不然你代表妞问先试一下？不，我绝对不可能穿。哦。啊，你现在就像一个巨大的人形玩偶，可以把你放在公司门前做那个招财小神童。你确定就是这个了？怎么样？无法客观的评价，因为你对我来说是不同的。放心吧，这回一定能行。嗯嗯，正好，我给你拍个照看看。哎，笑一个哦，不用笑。这个设计还挺有意思的。还没完成呢。没完成都这么生动了，我好期待成品啊！好希望他们原地结婚啊！也太羡慕这样的感情了吧？羡慕什么？找一个。这又不是想要就能有的。你努努力，说不定。拆不开这个。这怎么粘一起了？你笨死了！我卸甲水呢！不不不不，你别扯，疼！笨，轻轻的啊！哎，别动，笨，疼不疼？轻点啊，轻点。哦，啊！我们利用了明确的配饰，突出了五 G 加物流一站式服务的新理念，发挥了网络资源的能力、物流协同的优势。大家往这边看，眼睛跟心脏的部位都做了特别的设计，安有不同功能的环境及身体安全监测器，是黑科技和奇特外观的一个结合产物。用眼睛去看，用心去体会，慢慢就会成为人们身边一个隐形的关心和陪伴。我给它取名为 Watch。它的寓意是注视和守护。Watching with you， 陪伴守护每一个你。想到这个主题，想到这句话的时候，其实是因为一个人。最开始我总觉得应该是我去照顾他，我去保护他。但是不知不觉的，慢慢的变成了我是那个被守护的人。在这个非常快消失的时光里面，我仍然能够感受到温度，感受到爱。谢谢大家。恭喜啊！这是 New Way 成立以来，高管曾第一次一致认可通过的提案。怎么样？有没有让你觉得很惊喜？你通过自己的努力得到了，那现在？现在什么？来，陆总。我就觉得他的气质不一般。对，闹了半天，刚刚在调情。啊。我女朋友郭安心小姐，为庆祝设计方案通过，请全公司人员喝奶茶。
破产了，我的。没事啦，你请客，我付钱。笨蛋，你的钱不是钱吗？你刚才说的企业文化，善待员工的理念呢？那有的人他不爱喝甜的。好啦，谢谢你为我们的设计那么努力。嗯、能给喜欢的人做设计，超有成就感。好了，不跟你说了，我要去跟悠悠他们去庆功了。嗯，我说你们俩怎么偷偷走了呢？原来背着我在这偷偷约会了。谁要跟他约会啊？我不是为了给你和小林总创造机会吗？拜托，我是那种见色忘义的人吗？当然要一起庆祝啦！哦，果然是我的好心思。那我现在有一个好消息，还有一个坏消息要告诉大家，你想听听哪一个？坏的吧。坏消息就是我们下个月接了新的案子，可能要新一轮的挑征夜战，还有加班大战了。啊，那好消息是什么？续个命。好消息就是，牛威的设计款到账了，我们可以提前准备进工位了。为什么这次款到的这么快、啊？那还不是我们的主编是总裁夫人吗？啊，下个月的案子如果做得好的话，大家的年终奖我绝不愁了。那是不是就是说，我追星的广告牌份子钱，我就可以随意挥霍了？随意挥霍。糟糕，这死灰夫人的行动是怎么回事？果然是患难见真情。终于发现我的好了，这个，那我们怎么庆祝呀？啊，是啊，包在我身上。知道我是你女朋友之后，就后悔了。没有，他们做这个决定是因为喜欢你的设计啊。忘记拿资料了，顺便给你买了早餐。啊，我健身呢。
天我们提早到十一点，学校东角楼小礼堂见。没想到这里已经废弃了，是不是就像我跟你的回忆一样，也要通通被你丢弃呢？怎么是你啊？郭安生呢？我哥没来。你一直对我避而不见，我只能用这种方法把你请过来。我是来找郭安生谈合作的，如果没有其他的事情，我就先走。为什么你每次看到我都要躲着我？我看起来有那么可怕吗？彼此的时间都很宝贵，不要再做没有意义的事情。我知道，但是最后一次，你让我把想说的话、没说的话、来不及说的话，通通说完。所有的门都被我锁上了，也屏蔽了所有的信号。你到底想干嘛？我想把你留下来，我想让你考虑清楚，想清楚，到底谁才是你最正确的选择。你这是在浪费时间。和未来的人生相比，浪费的这点时间算什么呢？故地重游，有没有一种不一样的感受呢？我知道你现在陷在爱情的甜蜜里，可是我真的不愿意相信，我也不甘心。你最后选择的那个人是他。做出什么选择，是我自己的事情。岳哥哥，我们从小一起长大，我们不用再浪费二十几年的时间成本去互相了解、互相相识。你怎么能够确定这短短几个月的时间，你的选择就不会出错呢？只要是安心，就不会出错。如果你要一直跟我讲这个的话，就没有必要说下去了。从小到大，你对我就没有过一次，哪怕是一瞬间的心动吗？我们认识了这么久，你对我来说一直都是一个值得尊敬、值得熟悉的朋友，仅此而已。十年，我喜欢了你整整十年，我们这么多年的感情，都比不上你跟他短短在一起的几个月。我既然选择了安心，就不会再喜欢其他人。不要在没有结果的事情上再纠缠。李总还没回来吗？林总今天没来上班，已经有几个重要的电话打给他，但是一直联系不上他。喂，爱心小姐，您知道林总在哪儿吗？我怎么知道他在哪？现在公司上下都找不到林总。大家都特别着急。我今天早上一起来，他就已经不在了，所以他没有跟你说他要去哪儿，是吗？没有。
，林总只是跟我们说要去处理一下跟您之间的问题。那我想想办法，看能不能联系到他。你稍等。吓死我了！你不准我去了。你故意的。对不起，让你担心了把林月约到这儿的吧？你哥？那明明就是我哥。顾安心，你就这么喜欢属于我的东西吗？我对你的东西一点都不感兴趣。你究竟要干什么？我想干什么？你就一点都不好奇？林月曾经对我做过什么吗？不想知道。我跟他之间有过一段没有任何人可以替代的过往，你不想知道吗？我不在乎。好，那你自己看看。能证明什么？感情真好啊，顾安心，你有没有想过，你有什么资格给他幸福？你已经毁了雨果的人生，你现在还要来毁了我的是吗？十年，我等了他整整十年，而你又为他做过什么？你不过就是一个劣迹斑斑、连大学都没有毕业的人。发现我的忍让退步，只会换来有些人的得寸进尺。顾心安，我告诉你，我没有对不起任何人。从今往后，我也不再是那个任人欺负、忍气吞声的顾安心。我会堂堂正正的生活，认认真真的爱你，也请你过好你自己的生活。我们走吧。十年，我等了你十年，就比不过他这几个月是吗？有些事情不是这样衡量的。真的不是一时冲动吗？我跟安心不是一时冲动，也不止十年。至于和你，就跟那张照片一样
，只是个误会。我就知道你一定会找到我的。那亲吻的照片到底是怎么回事？那就是当年林芳的一个恶作剧，都是误会。那以后我要是再看到那样的照片，你就死定。我向你保证，以后都不会再有了。还笑得出来？都被人关起来了还笑？我是在笑刚才有人宣誓主权的样子。对啊，我都宣誓主权了，那你这辈子就只属于我一个人了，所以你这块领地不能被任何人分割，你心里呢也只能有我一个人，明白了吗？这么霸道啊！那必须的。好，遵命。头字都看不清了，我来帮你看看。我才知道，他这么强颜欢笑，是为了不影响我。如果他没有遇到我爸爸，会不会没有这么难过？会不会过得开心一点？至少这上面发自内心的笑容是不会骗人的。阿姨曾经幸福过，至少你们有彼此，有过回忆啊。我以后尽量不把工作带回家，多陪陪你。那怎么行？你要好好工作。不是有句话说，认真工作的男人，总是发光的，让人心动吗？要是你还能多一点温柔之光，就更好了。不只是对我，对身边的人都要这样。比如阿丽，比如小玉山，比如小玉山。小玉山就算了吧，他自己就是个发电机。确实只有一个，郭万新的综合成绩排在你的前面，所以这次就让他去了。这个颜色放到这里。啊！啊，对不起啊，你不睁眼，你故
意的吧？我我不小心。你不小心，不小心拿了奖学金，不小心得了参赛名额，你装什么烂好人啊？我看你就是故意的，你最有心计的就是你了。我不是故意的，把你衣服弄脏了，我拍你一个新的吧。啊好啊，不小心。就是这个女人，她抢走了本来属于你的生活，毁掉了你引以为傲的才华。不过孩子，别怕，从今天开始，我就是你的亲人。我这么帮你照顾你，不是为了让你报答我，是为了让你自立。总有一天，你可以为自己讨回公道。慢慢来，别着急。那个害你的人，他会付出代价的。我该怎么跟他说？怎么说？需要我教你喂，安心，是你吗？我是雨果。雨果，你在哪里啊？我找了你好久都没有找到你。我出国了一段时间。雨果，你过得怎么样？还好吗？我，我想跟你见一面，你可以过来吗？当然可以了，我很担心你啊。我想单独见你最后一面。雨果，你千万不要想不开啊！你等我，喂安心，小姐。让雨果找个偏僻的废弃楼，把安心藏起来，一定要看好他，不能让任何人知道，尤其是安生。还有，等林月找上门来，你们拿到需要的东西之后，让他们俩合情合理消失一阵子，处理的干净一点。股东会议马上就要开始了，国外的投资方已经提前到了。通知一下，会议推迟。嗯
Attention!
，伪装成情侣纷争造成的他杀，这一切都会变成一片漆黑、见不得光的秘密。你不是恨这个女人吗？机会来了，可别错过。会变成这样一个，还不是拜你所赐。如果当时不是你把我推下去，我会这样。不是这样的，当年导致你出事故的不是因为坠楼，是因为阿布错了。你误事了阿布错了呀，我才会这样的。我有鉴定报告，我可以给你看。真的，你相信我，阿云哥？不可能，我不相信。这么多年了，你都没有证据，死到临头了，你有证据了。好，这是我们之间的恩怨，对不对？如果你能不能放了他？你放了他，他是无辜的，你赶紧放了他，我求求你！他无辜，我不无辜吗？你知道这些年康复我多么的艰难吗？想到你这么没皮没脸的活着，我就恨。我现在就让你尝尝绝望的滋味你怎么样了？没事儿。你是怎么找到我的？明月已经上钩了，我们半个小时后在那里见面。明月，之前见他来过几次，估计是集团里谁遇上麻烦，找他来解决来了。没事。哎，怎么样？我来得及时吗？那一下像不像个超级英雄？谢谢你啊，哥。歇会儿，又不是来救你，是只有我能欺负你，别人都不行。那你以后就对你弟弟好一点，不要算计他了。那事儿真是误会我，我是本来想干点什么来着。谁知道那两个笨蛋连车门都没打开，逛了一会儿就回来了。他怎么换路了？是不是发现我们了？别急，等着我下路口赶着他们。不是你。林总出事那天，我们在停车场的监控里，碰巧您的车也在。为什么不早点告诉我？我都不知道我车里面有这种东西。林胜，不可能。啊。之前周年庆的那个合作方案透露给顾氏的时候，我就觉得咱们林氏里面就有内鬼。还有前段时间，挑起牛卫跟顾氏集团的那个风波，也只有内部人员才能够把凌霄计划书泄露给刘总。刚才我签那个协议书里面，虽然隐去了受罪人的姓名，但是有咱爸的公章。公章一直在家里的保险箱里，也就只有林胜可以取出来，也只有他手上能同时拥有合作方案和凌霄计划案。是，他最近是经常和股东还有各大部门经理在一起。这次阿伦拐走了安心，要挟我欠股权转让，我想
，这件事情跟他肯定有关系。你怎么来了？哎，醒了。如果怎么样？说说吧，甭我是谁。你杀了我。如果，你不要再自欺欺人了。我们刚才都被关在里面了，天然气也泄露了。如果不是林芳来的话，我们都已经死在里面了。不可能，他不会的。雨果，你说的那个人，名字叫杨红吧？别怕，从今天开始，我就是你的亲人。从今往后，我会照顾好你。你，你对我这么好，我都不知道该怎么感谢你了。我是在替安心赎罪，她是我的养女，我们全家都对不起你。别着急，别责怪自己。错的是那个害你的人，他会付出代价的。所以你早就有所察觉，对吗？看我妈的账本，她一直在给一个叫雨果的人稳定的转账，我就有所怀疑了。所以又可以逼林月签了股权转让书，又可以把你们除了，真是一箭双雕啊！转让书，转给谁？林胜。我妈已经把星月跟林胜的婚礼提上日程了。我们现在没有任何证据能够指证他们，贸然阻止他们对我们更不利。你们回去，就当我们真死了。我会暗中派人搜集证据，千万不要走漏风声。也只能这样了，还能争取到点时间。说吧。肖哥帮你什么？判断雨果，把后续的事情处理一下，务必让家私成真。嗯，我想办法。这个阿伦，可能比你们想象中更麻烦一点，因为十九他全家和培养他做坏事的是同一个人，死里逃生的这种人会为了还恩情不惜以生命为代价，所以你们千万不可轻敌，万事小心。哼，谢谢。你说我们也都是公司的，可怎么办呢？只要他的命不是，就是。哎，林月总怎么会把股份转让给他呢？还不应该了。这公司不能这么折腾。对，希望他手里能行。各位，按照集团的规定，谁拥有的股份最多，谁就担任集团的董事长
，目前盛总已经拥有百分之三十的股份，毫无疑问排在了第一位。按照董事会的决议，盛总将成为林氏集团新一任的董事长。在座的各位，都是我的前辈、长辈。林氏年轻，以后还请各位多多指教，共创我们林氏的新未来。大哥，看你最近越来越帅啊！一穿呢，大哥谬赞了。要是二哥在就好了。家里发生这么大的事，即便他是养子，我还是觉得有点难过。哎，你提他干嘛呀？正好上咱们俩了。大哥放心，人难分好坏，但分内外。以后集团啊，一定有你的位置。嗨，大哥清楚，自己这能力不行，问题不少。但是吧，你想想，大哥这岁数也老大不小了，我这事业要再不成，咱爸不得给我扫地出门啊？你现在行了，那你是不是得帮我大哥？大哥不用这么说，大哥向来有心。不知道你大哥做事只分好坏，不分内外吗？真把自己当总裁了。我为什么是这样的？你一直都是这样的，你不知道吗？我什么时候这样？就是一直都是。真的很难以想象，我能放下 New Way， 放下一切，像现在这样做个闲人。所以你就应该好好享受这一天啊！这个叫做险中求胜。你说，林胜真的会相信我们死了吗？他虽然年纪最小，但是他能够隐瞒这么久，说明他的心机和城府肯定比我们想象的要深。林峰的话，他只会信一半，另一半他自己会去核实的。这么说来的话，我们安心的日子也没有几天。那至少我们这次不是一个人啊。对啊，我们在一起。你还挺会接话的嘛，嗯。这不是五哥的超市吗？对啊
，你不是说你在家里面待着无聊吗？我跟五哥商量好了，给你准备了一个私人的购物时间。那好吧，那我们就选点吃的带回家。走吧。准备好了吗？准备好了。住啊！火锅底料，那边那个，你给我看看，啊，就是这个。怎么了？明天就过期了，还有一个小时就到明天了。我们回家的话得半个小时，今晚吃不了火锅了。但我今天就想吃火锅。吃点水果吧，早有准备。那。